மேடையில் இருப்பவர்களுக்கும் அங்கே அமர்ந்திருக்கும் சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதைவிட ஒரு அருமையான மேடை அமைய முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் இப்படி ஒரு அருமையான மேடையை ஏற்படுத்தி கொடுத்த உலக தமிழ் அமைப்புக்கும் தம்பி கௌதமன் அவர்களுக்கும் அவரோடு சேர்ந்த இளம் சிங்கங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் மனத்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அழைக்கிறவங்க அழைச்சா எல்லாரும் வந்துடுவாங்க அப்படின்னு தெரியுது யார் அழைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அனைவரும் ஒன்று கூடுவது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அற்புதமான மேடை இங்கு பேசிய அனைவரும் வங்கத்து சிங்கம் சட்டர்ஜி பேசினார் என்ன பேச்சு எவ்வளோ அற்புதமான பேச்சு அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒருவருக்கு ஒருவர் உணர்வுகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள மொழி ஒரு தடை அல்ல மொழி தடை அல்ல அவர் வங்க மொழியில் தான் பேசினாரு அதை வந்து தோழர் தியாக மொழி போயிடுச்சாரு எவ்வளவு தூரம் நம்ம அதை உள்வாங்கி கைதட்டி ரசிச்சோம் இல்லையா உணர்வுகள் தான் முக்கியம் அந்த உணர்வு உள்ள அனைவரும் ஒன்று கூடும் பொழுது எதிர்காலத்தில் அகில இந்திய அளவில் இப்படி ஒரு மேடை உருவாக வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் நீதியரசர் அரி பரந்தன அவர்கள் பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அவர் சொன்னாரு எல்லா ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சுட்டு ஒரு விஷயத்த நடத்துவாங்க அது சட்டமா இருந்தாலும் திட்டமா இருந்தாலும் சரி ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சிருவாங்க எங்க சினிமால வந்து கிளைமேக்ஸ் முடிவு செஞ்சுட்டு அப்புறம் கதை எழுதுவோம் இல்ல இதுதான் கிளைமேக்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதுறது அரத்த நீதியரசர் அரிபரந்தான் அவர்கள் அழகா சொன்னாங்க சினிமாலையாவது எந்த கதையா இருந்தாலும் கிளைமேக்ஸ்ல ஹீரோ தான் ஜெயிப்பான் ஆனா இங்க வில்லன் ஜெயிக்கிற மாதிரி ஒரு கதை எழுதிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே பண்றாங்க பாருங்க அதுதாங்க ரொம்ப கொடுமை ரொம்ப கொடுமை அதுதான் இது எல்லாரும் புட்டு புட்டு வச்சுட்டாங்க இங்க பேசிய அத்தனை தோழர்களும் அருமையா பேசினாங்க நம்ம சகோதரி அனிதா அவர்களை பத்தி பேசணும் என்னுடைய என்னுடைய தனிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் உரைய முடிச்சுக்கிறேன் நான் நான் அனிதாவின் இல்லத்திற்கு இந்த துயர சம்பவம் நடந்த பொழுது நான் பிஜிங்கிற தீவில் ஒரு படத்தினுடைய படப்பிடிப்பில் இருந்தேன் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தம்பி பேரறிவாளன் வீட்டுக்கு ஜோலாரப்பேட்டைக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து தங்கை அனிதாவின் வீட்டுக்கு நள்ளிரவில் சென்றேன் அவருடைய தந்தை யாரும் தம்பி மணிரத்னம் இருந்தாங்க ரொம்ப சோகமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த குடும்பத்தினுடைய உள்ள உறுதியை நான் எப்படி இப்போ நினச்சாலும் கூட எனக்கு பெரிய விஷயமா படுது போனேன் தம்பி மணிரத்னம் வந்தார் அந்த குடும்பமே சோகத்தில் இருந்தது அவர் எங்கிட்ட சொன்னார் அண்ணன் கடைசியாக நான் ஒரு புத்தகத்தை என் தங்கைக்கு பரிசாக கொடுத்தேன் அந்த புத்தகம் இதுதான் அப்படின்னு திறந்து காட்டினார் இவ்வளோ சோகமான நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் கூட கொள்கை பிடிப்போடு இருந்தார்கள் அந்த புத்தகத்தை திறந்தா முதல் பக்கத்தில் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு தந்தை பெரியாருடைய தத்துவத்தினுடைய முக்கியமான விஷயத்தை எழுதி வச்சிருக்காங்க கடவுள் இல்லைன்னு பல வருஷமா நிரூபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க சமீபத்தில் காஷ்மீர்ல வந்து இல்லவே இல்லைன்னு நிரூபிச்சுட்டாங்க சும்மா நான் என்னோட அனுபவத்தை சொல்றேன் நான் வந்து என் குடும்பத்துல வந்து நாலாவது தலைமுறை எங்க அம்மாவோட அப்பா தாத்தா எல்லாருமே வந்து பெரிய அளவுல படித்தவங்க வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் ஆனா நான் பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும் போது தமிழ் மீடியத்துல படித்தேன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது தமிழ் மீடியத்தில் படித்து முதல் வகுப்பு மாணவனாக பாஸ் ஆனேன் ஆனால் கல்லூரியில் போய் சேரும்போது ஆங்கில மீடியத்தில் சேர வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு முதல் வகுப்பு மாணவனாக இருக்க முடியல ஜஸ்ட் பாஸ் வெறும் தேர்வு அப்படிங்கிற அளவில் தான் வர முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தாவரவியல் போய் சேர்ந்த பிஎஸ்சி பாட்னி சேர்ந்த தேர்வில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் ஏன்னா மொழி பிரச்சனை கல்வி அதாவது தாய்மொழியில் கற்றால் மட்டும்தான் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நானே உதாரணம் அப்போ இவ்வளவு வசதியான பின்புலத்தில் இருந்து வந்த நானே இவ்வளவு பெரிய பின்னடைய வருது அப்படின்னா மிகவும் ஏழையான வஞ்சிக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தில் பிறந்த ஒரு அனிதாவினால் எப்படி போட்டு போட முடியும் யோசிச்சு பாருங்க இங்க வந்து மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிச்சுட்டு சிபிஎஸ்சியில போய் பரீட்சை எழுதினா அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக நல்ல வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிற வானம் பொழிகிறது பூமி விளைகிறது உனக்கேன் கொடுப்பது கிறிஸ்டின்ல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுட்டு உள்ள ஷூட்டிங்கில் போய் நின்னதுக்கு அப்புறம் தெலுங்கு படம் பிறந்த என்ன ஆகும் அதுதான் நிலைமை நம்ம வந்து என்ன என்ன பாடத்திட்டத்தில் ரெடியாக இருக்கிறோமோ அங்கே போனால் அது இல்லை இப்போ அதுக்கு என்ன வேணுங்கிறாங்க 
அதுக்கு தனியா ஒரு டியூஷன் வைக்கிற சென்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப இதுக்கு நடுவில் எப்படி ஏழை மாணவர்கள் முன்னுக்கு வர முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறேன் ஏன்னா இந்த தமிழ்நாடு இந்த தமிழ் மண் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களால் அனைவரும் படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கொண்டு வந்த சத்துணவுகள் போட கொண்டு வந்தப்பட்ட ஒரு மாநிலம் அப்படிப்பட்ட மாநிலத்துல நம்ம வந்து என்னைக்குமே மேல இருக்கிறவங்க கீழே இருக்கிறவங்க கையை பிடிச்சி மேல தூக்கி விடுறதா ஒரு நல்ல சமூகம் ஒரு பண்பட்ட சமூகம் மேல தூக்கி விடாம கீழே இருக்கிறவங்க இன்னும் போட்டு அமைக்கிறது என்ன ஒரு நாகரீகமான சமூகம் அப்படிங்கிற கேள்வி என்கிட்ட எழுது இந்த ஒரு சிறப்பான மேடை அமைத்து கொடுத்து அருமையான அருமையான பேச்சாளர்களை அழைத்து போராளிகளை அழைத்து அவர்களை பேச வச்சது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது இப்ப மாணவர் தம்பி கதிரழகன் கதிரழகன் தானே கதிர் அழகன் பிச்சு எடுத்தாரு இது வந்து இப்போவுமே என்னுடைய தம்பி செந்தமுழன் சீமான் வந்து அப்படிதான் பேசுவாரு பதினைஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமைதி படை காலகட்டத்தில் உதவி இயக்குனர வந்து சேர்ந்த காலத்துல இன்னும் அந்த புலி எவ்வளவு வேகமா இருந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஒரு புலி குட்டி எங்க பார்த்த கதிர் அழகனுக்கு பேர்ல தம்பி கவலைப்பட வேண்டாம் பல பேர் பல பேர் தயாராயிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இனத்திற்காக துள்ளி எழுந்து போராடுவதற்காக பல குட்டிகள் தயாராகி கொண்டது பல புலி குட்டிகள் தயாராகி கொண்டது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்